哈喽，大家好，我是尾巴，来到周日嘎生的分享时间啦。今天主要焦点会在我们的 Jackson 王嘉尔身上，毕竟我有三到四个礼拜都在分享忙内的部分，大家应该也想要看其他成员吧？那我们就进入主题吧。首先是代言的部分 ，Jackson 成了卡地亚的腕表代言人，并登上 GQ 的杂志封面，也成了蓝牙耳机全球品牌代言人。那在他的 IG 上可以看到一系列相关的照片，每一张都非常的帅气，尤其是侧脸照凸显他的脸部线条，真的是完美啊！就觉得你很造福大众，造福，造福，就给大家发福利。哦，没有，不用客气，纯粹的营业而已。在拍的时候就是这样，其实跟以前还是，就是一直以来拍过的一些。另外，近期有朋友跟我分享百事可乐包装有王家了。那我平常是喝麦香红茶跟益美红茶，并不太会注意汽水类的饮料。为此，我特别去超商找他的踪影。那朋友的爸爸是在全年看到罐装的百事，那我是在 Seven 看到瓶装的，给大家看一下包装。那因为它的瓶身是弯曲的弧度，没有办法平整，我才剪成这个样子。那大家有兴趣呢，可以去找看看哦。酷爽来袭，百事皆可乐，揭盖百分百有奖。我会不定期在周日晚间六点更新 g a s s i p 相关影片，记得订阅、开启铃铛，才不会错过新影片发布哦。再来是综艺的部分，就我所知，王嘉有接拜托了冰箱第七季主持以及出演《奔跑吧》嘉宾。那关于拜冰引起争议的影片，老实说，整个画面呈现是为了节目效果，毕竟我们杰克森玩游戏特别认真，也不会说放不下偶包。但身为一个主持到第七季的主持人，还要放下身段，真的非常不妥。而且拜冰本身也不是以搞笑为主的节目，节目组这样安排非常的不恰当，你们怎么想呢？有泳池的话就真的开心了，真真百分这一百一百二十 percent。那最后一次，相反的，在《奔跑吧》节目中可以看到王嘉很多逗趣又好笑的画面，像是看谁躲得快环节，王嘉拔起相机就往人拍，超搞笑的。然后是因游戏没能完成自愿接受可怕秋千的部分，我们 Jackson 超帅气的。大家应该都知道他很怕这种游戏。先给大家看一下他做海盗船的样子，再看他挑战秋千的部分。孩子长大了，都听不到尖叫声啦。大，我没有。我相信，我相信，我相信。死人。没事，没事。表情不要这么难看啊，嘉尔。我表情有点难看。游戏嘛，嘉尔决定来挑战悬崖抽签。不是挑战，是接受。不是挑战，是接受。走。哎，奔跑吧。还好啊。哎，谁来救一下我？另外也分享几个我觉得王嘉尔可爱的部分。那《奔跑吧》的影片网址我会放在说明栏，你们再去点来看哦。你关注一下嘉尔，哎，你不等最后一套？等好吧，等吧。<笑>既然你说了，我就等了。真的吗？好吧。干嘛 ？Kick back <笑>。你们没？我们赢了就要其中一个人出来呢。这个好，这个好，哎，这个好啊，这个好。要他们出来吗？可以，也行吧，你们自己商量吧，都可以。你是放弃这个节目了是吧？<笑>
后就是王嘉尔龙登 K-pop 男团名声才第一名。那这个研究资料是由这个平台所提供的，并不代表每个人的立场。那我心目中好身材当然非嘎身莫属啦。其实我看了一下名单，发现每个人身材都超级好的，不管是穿制腹肌、六块肌，或者是健壮的背肌，都超级养眼的。但我们的重点还是在 Jackson 身上，一块来看看他的好身材吧。今天的 Jackson 近况分享你们喜欢吗？其实还有很多部分没有分享到，但我知道大家都有认真在追踪。我是缓慢更新资讯的鸟宝宝尾巴，因为工作关系没有办法及时拍出影片，还请大家多担待。如果喜欢今天的影片呢，请帮我按个喜欢，分享我的影片，欢迎留言跟我说你们喜欢的部分。另外，嘎顺的分享主要还是在周日，那问答系列是不定期在周三，记得订阅、开启铃铛，才不会错过新影片发布。那我们下次见，拜拜。알림설정까지偷偷告诉看到最后的你，订阅数达成一千之前呢，有在我随机一张表单内留言以下代码，我会在订阅数达成的那一天呢，抽出一名送出特别的礼物，不要错过了。